బాగున్నారా సో ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే మీకు నార్మల్ మిషన్తో ఒక జిగ్జాగ్ స్టిచ్ ఉంటే చాలు మీరు ఎంబ్రాయిడరీ ఎలా చేసుకోవచ్చో మీరు మగ్గం వర్క్ అవసరం లేకుండా వర్క్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అనే వీడియోతో ఈరోజు మీతో ఈ షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈ బ్లౌజ్ ఆల్రెడీ నేను వర్క్ చేసి వన్ ఇయర్ అయిందండి కాకపోతే నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అని ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతున్నాను ఆల్రెడీ నా శారీ కలెక్షన్ వీడియోస్లో కూడా ఈ బ్లౌజ్ మీకు చూపించాను బ్లౌజ్తో మిషన్తో వర్క్ చేశానని సో ఈ మిర్రర్స్ ఏంటంటే మామూలుగా కట్ చేసి దాన్ని స్టిక్ చేసి ఇలాగ ఊరికే ఓన్లీ అంటించేసి చివరిలో కాసుల పేర్లు కుందన్స్ కూడా అంటించేసి ఇలా చేసేసాను అనమాట వర్క్ ఏమీ లేదండి కానీ చూడటానికి చాలా హెవీగా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఈ లైన్స్ వచ్చేసి నేను మొత్తం మిషన్ తోటే కుట్టానండి అది కూడా సిల్క్ థ్రెడ్ పెట్టి కుట్టాను దీనికి ఖర్చు ఏమీ లేదు జస్ట్ మన దగ్గర బ్లౌజ్ పీస్ ఉంది కదా అలాగే థ్రెడ్ తప్ప మనకి ఏం ఖర్చు అవ్వలేదు నేను ఏంటంటే బ్లౌజ్ కి చివర ఒక ప్లెయిన్ క్లాత్ అంటే దానికి మ్యాచింగ్ కలర్ బ్లూ కలర్ వేసి దాని మీద కుందన్స్ ఒక కాసుల పేరు తర్వాత కుందన్ ఒక కాసుల పేరు అలాగా వన్ బై వన్ అలా పెట్టుకుంటూ వచ్చేసాను అనమాట మీరు ఇది చూసినట్టయితే ఈ క్లాత్ కూడా వచ్చేసి నేను బిన్ని సిల్క్ అంటారు కదండి ఆ శారీ అనమాట కొంచెం సిల్కీగా ఉంటుంది కాటన్ అయితే మీకు ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మీకు కాటనే కాకుండా పట్టు అయినా చాలా బాగా వస్తుందండి వర్క్ అయితే చివరిలో నేను చూసారు కదా పైపింగ్ కూడా వేశాను మిర్రర్ వేశాను బ్లూ థ్రెడ్తో దానికి కాంబినేషన్ వేశాను అనమాట అంటే శారీ వచ్చేసి మీరు చూసారు కదా బ్లూ కాబట్టి కాంబినేషన్ నేను అది వేశాను సో లోపల అంతా మీకు దానికి ఏంటంటే బెనారస్ మోడల్లో వచ్చింది కాబట్టి నేను లోపల వర్క్ ఏమీ చేయలేదు మామూలుగానే హ్యాండ్స్ ఇలా పెట్టుకున్నాను లోపల బెనారస్ అనేది షైన్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు వర్క్ ఏం అవసరం లేకుండా ఉందన్నమాట బ్యాక్ నెక్ మాత్రం నేను నెక్ వర్క్ చేశాక అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న పర్ల్స్ వేసి కుట్టాను సో దీన్నే మీరు ఎలా కుట్టుకోవాలనేది చూపిస్తాను మీకు ఆల్రెడీ నేను బ్లౌజ్ వర్క్ చేసేసాను కాబట్టి నేను నార్మల్ క్లాత్ మీద మీకు చూపిస్తున్నాను ఒక ఐడియా కోసం ఒకవేళ మీకు ఈజీగా అనిపిస్తే మీరు మీ బ్లౌజ్ మీద ట్రై చేయొచ్చు నేను ఇప్పుడు ఒక కాటన్ క్లాత్ మీద చూపిస్తున్నానండి మీకు కాటన్ క్లాత్ మీద మనం ఊరికే ఒక హ్యాండ్ షేప్ డ్రా చేసి అసలు ఎలా కుట్టుకోవాలనేది మీకు ఒక ఐడియా కోసం చూపిస్తాను మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఈజీ మెథడ్ అయితే మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఇంకా వర్క్ కూడా మీరు ఎక్స్ట్రాగా మీకు నచ్చినట్టుగా కూడా చేసుకోవచ్చు సో నేను ఎలా చేశాను అనేది ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ ఎలా అంటే మీరు ఇది ఎప్పుడు కూడా మీరు మార్క్ పెట్టుకున్నాక ఎప్పుడు కూడా మార్క్ పెట్టేసుకోగానే ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది అని చెప్పేసి ఇదే కదా మన హ్యాండ్ సరిపోతుందని చెప్పి మీరు ముందే కట్ చేసేసుకోకూడదు మార్క్ పెట్టుకున్నాక కుట్టుకున్నాకే కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే జిగ్జాగ్ కుట్ కాబట్టి మీకు కుట్టాక కొంచెం క్లాత్ అనేది కొద్దిగా కొన్ని సిల్క్ క్లాత్లు అయితే దగ్గరికి క్రష్ అవుతాయి అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మీరు కట్ చేసేసాక మీకు అక్కడ ఎక్స్ట్రా పీస్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎక్స్ట్రా అంటే మనం యాడ్ చేస్తే అది మనం అతికినట్టు కూడా తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే ముందు కుట్టేసుకున్నాక లాస్ట్లో కట్ చేసుకోండి నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ముందే నేను కట్ చేసుకున్నాను కానీ మీరు వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యాకనే కట్ చేసుకోండి చూసారు కదా నేను డైమండ్ షేప్లో మీకు ఆ బ్లౌజ్ ఎలా వర్క్ చేశానో అదే షేప్లో నేను ఇక్కడ స్కేల్ తోటి డ్రా చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా వచ్చింది చూసారు కదా దీనికి మీరు ఎటువంటి ఫ్రేమ్ పెట్టక్కర్లేదు కాకపోతే మీకు కింద క్లాత్ మీకు క్రష్ అయిపోకుండా కింద ఏంటంటే బక్రం షీట్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది దీన్నే క్యాన్వాస్ షీట్ కూడా అంటారు దీన్ని వేసుకోవాలి ఓకేనండి ఇలా వేసుకుని మామూలుగా అయితే నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్గా కాబట్టి ముందే ఇన్ఫామ్ చేస్తున్నాను నేను మీరు మాత్రం ముందే కట్ చేసేసుకోవద్దు నేను మీకు మామూలుగా చూపించే క్లాత్ కాబట్టి కట్ చేస్తున్నాను కాటన్ అయితే కట్ చేసుకోవచ్చండి కాటన్ మీకు క్రష్ అవ్వదు కానీ సిల్క్ మీద కానీ పట్టు మీద కానీ కట్ చే వేసేటప్పుడు అవి చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి కాబట్టి ముందే కట్ చేసుకుని అంత చేయొద్దు సో ఇప్పుడు నేను సిల్క్ థ్రెడ్ గోల్డ్ కలర్ వాడుతున్నాను మీకు క్లియర్గా కనబడుతుందని చెప్పి చూసారు కదా పెడలు వచ్చేసి నేను మామూలు పెడలే పెట్టాను అంటే జిగ్జాగ్ కుట్ అని చెప్పి జిగ్జాగ్ పెడలు పెట్టలేదు నేను మామూలు ఫుట్టే ఉంచేశాను ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను కుట్టుని ఎఫ్లో పెట్టుకున్నాను అంటే జిగ్జాగ్ అనమాట ఎఫ్లో పెట్టుకున్నాను మీకు నార్మల్ మిషన్ ఉంటే కొంతమంది అదే లాగా అడుగుతారు కదా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను నార్మల్ మిషన్తో కూడా ఎంబ్రాయిడరీ ఇలాంటి ఎంబ్రాయిడరీ ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను సిల్క్ థ్రెడ్ గోల్డ్ కలర్ పెట్టాను లోపల మాత్రం కింద బాబిన్ దగ్గర అయితే నేను మామూలు మనం బట్టలు కుట్టుకునే థ్రెడ్ పెట్టేశాను అనమాట
సిల్క్ థ్రెడ్ కొంతమందికి తెగిపోతుంది అంటున్నారు కదా తెగిపోయేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పైన మనకి కొద్దిగా టైట్గా పట్టడానికి అక్కడ రింగ్ దగ్గర మనం థ్రెడ్ పెడతాం చూడండి మీరు అది థ్రెడ్ తీసేయండి తీసేసి నార్మల్గానే డైరెక్ట్గా థ్రెడ్ పెట్టేసుకోండి సూదిలోకి అప్పుడు మీకు సిల్క్ థ్రెడ్ తొందరగా తెగదు ఇప్పుడు చూసినట్టయితే నేను కుట్టేటప్పుడు చూడండి నేను స్పీడ్గా క్లాత్ పోనివ్వట్లేదు స్లోగా వెళ్ళనిస్తున్నాను అనమాట క్లాత్ అప్పుడే మీకు గ్యాప్ లేకుండా దగ్గరగా ఫిల్ అవుతూ వస్తుంది థ్రెడ్ చూడండి స్లోగా జరుపుకోండి జరిపితే ఏమవుతుందంటే మీకు అక్కడ కుట్టు దగ్గరగా వస్తుంది అలాగే గ్యాప్ రాకుండా మళ్ళీ మీరు గ్యాప్ వచ్చిందంటే రెండోసారి కుట్టుకోవాలి అంత అవసరం లేకుండా బాగా దగ్గరగా వస్తుంది అనమాట చూసారు కదా అసలు ఫినిషింగ్ మాత్రం మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా ఇంకా బెటర్గా వస్తుంది అనమాట అంటే నేను ఇప్పుడు క్లియర్గా చాలా క్లియర్గా కుట్టాను నేను మామూలుగా అయితే కుట్టేటప్పుడు కూడా ఏమీ స్టెక్ చేయలేదు సో ఇలా మీరు కుట్టుకున్నట్టయితే మీకు చాలా క్లియర్గా వస్తుంది ఫినిషింగ్ చాలా బాగుంటుంది జిగ్జాగ్ కుట్టే కాదండి మామూలు కుట్టుతో కూడా నేను ఎలాగా మీకు వర్క్ చేసుకోవాలనేది కూడా నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ అయితే నేను ఇది మీకు ఎగ్జాంపుల్గా జిగ్జాగ్ ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ ఉన్నవాళ్ళు అలా కూడా అది చూపిస్తాను నార్మల్ మెషిన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను సో చూసారు కదా అసలు ఫినిషింగ్ చాలా నీట్గా వస్తుంది మొత్తం అంతా ఇలాగే కుట్టేసుకోండి నేను వీడియో కొంచెం స్పీడప్ అయ్యేలా పెట్టాను కాబట్టి మీరు క్లాత్ ఇప్పుడెందుకు స్పీడ్గా జరుపుతున్నారనే డౌట్ రావచ్చు నేను వీడియో కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్ళేలా పెట్టాను కాబట్టి క్లాత్ స్పీడ్గా వెళ్తున్నట్టు ఉంటుంది కానీ నేను చాలా నార్మల్గా నార్మల్ స్పీడ్ తోటే కుట్టానండి సో ఇలా అయిపోయింది చూసారు కదా ఫినిషింగ్ అయితే మీరు చాలా చాలా బాగుస్తుంది మీకు బయట మీరు వర్క్లకి ఇస్తారు చూడండి మిషన్ వర్క్లకి ఆ వర్క్ వచ్చినంత నీట్గా వస్తుంది దీనికి ఏంటంటే చూసారు కదా అటు ఇటు నాకు అసలు ఎక్కడ గ్యాప్ రాలేదు ఇలా ఇదే విధంగా ఇటు ఇటు కూడా అంటే డైమండ్ షేప్లో కూడా ఇంకొక లైన్స్ ఉన్నాయి కదా దీనికి అడ్డంగా అవి కూడా కుట్టేసుకోవటమే మీరు ఈ వర్క్ మీరు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేశారంటే బయట ఎంబ్రాయిడరీకి ఇచ్చి థౌజండ్స్ వేస్ట్ చేయక్కర్లేదు నాకు తెలిసి నేనైతే బయట ఇవ్వడానికి ప్రిఫర్ చేయను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేను ఇంకా బ్లౌజ్ వర్క్లు కూడా చాలా చూపిస్తాను అసలు బయట మనం ఒక్క రూపాయి కూడా వేస్ట్ చేయక్కర్లేకుండా మనకి టైంపాస్ అవుతుంది అలాగే వీడియో చూడగానే మీరు ట్రై చేయండి ఎందుకంటే టైంపాస్ అవటమే కాకుండా మీకు కూడా ఏదో ఒక కొత్త క్రియేటివ్గా క్రియేట్ చేసినట్టు కూడా అనిపిస్తుంది కదా ఎవరి దగ్గరైనా కూడా మీరు చాలా బాగా చేసావంటే ఆ త్రిల్ వేరేగా ఉంటుంది ఎవరైనా మనల్ని కొంచెం కాంప్లిమెంట్ ఇస్తే కాబట్టి మీరు కూడా ఫ్రీ టైంలో ట్రై చేయండి చూసారు కదా నేను అడ్డంగా కూడా కుట్టేసుకుంటున్నాను మీరు లైన్స్ ఇంకా దగ్గరగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు వేరే షేప్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీరు అవసరమైతే చూడండి ఫినిషింగ్ అసలు ఎంత వచ్చిందో లైన్ టు లైన్ ఒక లైన్ మీద నుంచి ఇంకొక లైన్ వెళ్ళినా సరే నాకు ఎక్కడ మిస్టేక్ రాలేదు చాలా బాగా వచ్చింది సిల్క్ క్లాత్ అయితే బక్రం షీట్ వేసుకున్నాక ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు కూడా నేను ఈ బక్రం షీట్ వేసాక నార్మల్గానే ఇది కంప్లీట్ అయ్యాక మీరు లైనింగ్ వేసే కుట్టుకోవాలి లైనింగ్ లేకుండా మాత్రం కుట్టకూడదు ప్రస్తుతానికి మనం వర్క్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే క్యాన్వాస్ షీట్ వేసాము క్యాన్వాస్ షీట్ కింద తర్వాత కంప్లీట్ అయ్యాక మీరు లైనింగ్ వేయాల్సి ఉంటుంది సో కంప్లీట్ అయిపోయింది వెనకాల చూసారు కదా వెనకాల మీకు పెట్టిన థ్రెడ్ కనపడదు నేను యాక్చువల్గా నేను గ్రీన్ కలర్ పెట్టాను కానీ గ్రీన్ కనపడలేదు మొత్తం గోల్డే వచ్చింది బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఎప్పుడు మీరు సిల్క్ థ్రాన్కి వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇలా మొత్తం ఇలా మిషన్ కుట్టు కుట్టేశాక అప్పుడు కట్ చేసుకోండి మీకు షేప్ తేడా రాదు అలాగే కొంచెం గ్యాప్ ఉండే కట్ చేసుకోండి గ్యాప్ నుంచి నేను ఏంటంటే హ్యాండ్ షేప్లోనే ఊరికే మీకు చూపించాను ఎగ్జాంపుల్గా మీరు బ్యాక్ సైడ్ నెక్ కూడా ఇలా వేసేసుకోవచ్చు అనమాట మధ్యలో గ్యాప్స్ వచ్చాయి కదా దానికి కుందన్స్ కానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న ముత్యాలు కానీ బీడ్స్ కానీ మీకు ఏ మోడల్ కావాలంటే ఆ మోడల్ కూడా మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా హ్యాండ్ ఇలా వస్తుంది మనం బయట పెట్టి బయట తీసుకెళ్ళి ఇంత వేస్ట్ చేసే బదులు నాకైతే తెలిసి ఇది చాలా ఈజీ మీరు కాంబినేషన్ వేసుకోండి ఈ చివరిలో మీరు ప్లెయిన్గా వదిలేయొద్దు మీరు శారీకి ఏ కలర్ కాంబినేషన్ ఉంటే ఆ కలర్ పైపింగ్ వేసుకోండి లేకపోతే ఏదైనా ప్లెయిన్ క్లాత్ వేసుకోండి సో ఇది నేను ఇలాగే చేశాను చూసారు కదా దీనికి కూడా ఎంత క్లియర్గా వచ్చిందో మధ్యలో బెనారస్ ఉండటం వల్ల నాకు షైన్ అవుతుంది కాబట్టి నేను గ్యాప్ ఏమి ఉంచలేదు 
चूसर कदा नैन कैनवा शीट वेसा सर लाइनिंग वेस कुना अंक फिनी चाल नीट वस्तु मन की दी कड़क बैक् सैडेमो नीन चुच्छा वैसा ही चवर चूसा मत लैन वैसा नीट फिनी अंत तरवा चवर ने चूस नर्क कड़ती अमी लेदी मेटीरियल गमन कुंद नासी पेर अंत इंकेमी ले प्लेन क्लाबी मिर्रर्स एम चसा कटा रउंड मिर्रर् कटे इला कुटन वर्क इंको नैक्स्ट वीडियो नैन चूपान एक्सप्लेन असलैला कासल पेर वैसा कुंद वैसा अड़क मुत्या वैसा ब्लौजे अंपल् नोज कुना ब्लौज सो मनी सेवीं अलगे ना वीडियो मैक्सीम ने मनी सेवे वीडियो ने खर्चपेन का बट्टी सो हॉप मी अंदर की वीडियो यूजफुल अलागे एवरना ट्रई चा इंस्टा षेर से मर्चिपक नैक्स्ट वीडियो मल्ल मीटा बाय बाय